நம்ம கடைசி கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது என்னன்னா சப்ஜுடீஸுங்க தான் பார்த்தோம் சப்ஜுடீஸ்னா அதே விஷயத்தை ஏற்கனவே வேறு ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் அடுத்தவன் அதை கையில் எடுக்கக்கூடாது அடுத்த கோர்ட்டில் ஏற்கனவே அங்கே ஒரு வழக்கு இருக்குது அதை முடிச்சுட்டு வான்னு அனுப்பணுங்க தான் சப்ஜுடீஸ்னு சொன்னோம் அதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொன்னால் எங்கெங்கே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அங்கங்கே வழக்கு தொடர்ந்ததுக்கு நீதிமன்றங்களுக்கு ஜிரிஸ்டிஷன் ஒருவருக்கு நாலு பிள்ளைகள் நாலு மாவட்டத்தில் நாலு இடத்துல சொத்து இருக்குது நாலு பேரும் நாலு இடத்துலையும் பாவ பிரிவுன சொத்துக்காக வழக்கு தொடரலாம் ஒருத்தன் ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல தொடங்கியாச்சுன்னா ரெண்டாவது இடத்துல அந்த வழக்கை நம்ம நடத்த முடியாது நிறுத்த முடியாது அந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் ரெண்டாவது வழக்கு வந்தால் முதல் தீர்ப்பு வரைக்கும் ஸ்டேத ப்ரொசீடிங்னு அதில் கொடுக்காங்க இதை தான் சப்ஜுடீஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இது அடுத்ததான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெஸ் ஜுடிகேட்டா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரெஸ் ஜுடிகேட்டானா ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி விஷயத்தை அதே ஆட்களுக்கு நடுவில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொண்டு வராதீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் முத இதில் ஸ்டேத ப்ரொசீடிங்ஸ் இங்கே கையில் எடுக்காத திருப்பி கொடுத்துடும் அப்படின்றதும் ஃபைனாலிட்டி டு த ஜுடிஷியல் டிசிஷன் வேணும் அதுக்காக தான் சொல்லுதான் ரெஸ் ஜுடிகேட்டர்னா மேட்டர் ஆல்ரெடி டிசைடட் இங்கே வராத அப்படின்னு இந்த டாக்டின் வந்து ஒரு வகையில் பார்த்தா எஸ்டோப்பலோட விஷயமாக வரலாம் எஸ்டோப்பல் பை ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ஏற்கனவே ஒரு வழக்குக்கு போயிருக்க நீயும் அவனும் ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கு அதை முடிஞ்சு போச்சு அது அப்பீல் போயாச்சு அப்பீல் டிஸ்மிஸ்டு எல்லாம் முடிஞ்சது ஃபைனாலிட்டி ஆஃப் த டிசிஷன் வந்தாச்சு அதுக்கு பின்னால் நீ கொண்டு வர முடியாது இதைத்தான் சொல்லுது செக்ஷன் பதினொன்று ரெஸ்ட் ஜுடிகேட்டான்னே போடுதாங்க சப்ஜுடிஸ் நாங்கள் உபயோகிக்கல ஸ்டே ஆஃப் தி சூட்டுன்னு கொடுக்காங்க பத்தில் இதில் ரெஸ்ட் ஜுடிகேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படின்னா நோ கோர்ட் ஷால் ட்ரை எனி சூட் ஆர் இஷ்யூ இன் விச் த மேட்டர் டைரக்ட்லி ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியலி இன் இஷ்யூ ஹஸ் பின் டைரக்ட்லி ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியலி இன் இஷ்யூ இன் ஏ ஃபார்மர் சூட்டு வேறொரு வழக்கில் அந்த நபர்களுக்கு இடையே அதே வகையான வகையில் ஒரு வழக்கு இருந்தது அவராக இருக்கலாம் அல்லது அவருக்கு பின்னால் வந்தது அவர் வழியாக வந்தவங்க ஒரு உதாரணம் ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு பா பிள்ளைகள் பாவ பிரிவினை சொத்து போ ஒருத்தவன் வழக்கு தொடங்கினா சென்னையில் ஒருத்தர் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்காரு திருச்சியில் ஒருத்தர் இருக்கார் திருச்சிக்காரர் முந்தி போய் ஒரு வழக்க போட்டு ஆர்டரை வாங்கிட்டார் அதுக்கு பின்னால் சென்னைக்காரன் இங்கேயும் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இங்கேயும் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது நான் வழக்கு தொடர்தான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா மேட்டர் டைரக்ட்லி ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியல் ஏகதேசம் அதே அளவு இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்கிடுது சேம் பார்ட்டியாக இருக்கலாம் இப்போ அண்ணன் தம்பி தம்பி செத்து போயிட்டார் பிள்ளைகள் வந்து எங்கள் அப்பா தான் நான் வளர்க்க போட்டார் நான் போடுதான்னு வர முடியாது ஏன் உங் அவர்கிட்ட இருந்து தான் உனக்கு உரிமைகள் வந்திருக்கின்றன அதனால் நீயும் போட முடியாது இது ரெண்டு கண்டிஷனாக வருது எப்படி அதே விஷயம் அல்லது அதே போல உள்ள விஷயங்கள் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ சேம் பார்ட்டி அல்லது அவரிடமிருந்து உரிமைகளை பெற்றவர்கள் இப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் இருக்கையில் காம்பீட்டன் கோர்ட்டு ஒரு முடிவு கொடுத்தாச்சுன்னா அதுக்கு பின்னால் உள்ள கோர்ட்டு அதை கேட்கக்கூடாது அப்போ மூணு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி விஷயம் அல்லது ஏகதேசம் அதே மாதிரி சப்ஸ்டான்ஷியல் அல்லது அதே ஆட்கள் அல்லது அவர் பின்னால் அவர் வழியாக உரிமையை பெற்றவர்கள் மூணாவது காம்பீட்டன் கோர்ட் தகுதி வாய்ந்த நீதிமன்றம் கொடுத்துருந்தா அதுக்கு பின்னால் உள்ளவங்க அந்த வழக்கை தொடர முடியாது இதை பதினொன்று சொல்லுவோம் இது ஏதாவது உரிமை வருதா உரிமைகளை கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே இருக்க விஷயத்தை நீ திரும்ப தொடாதப்பா அது ஆல்ரெடி டிசைட் அண்ட் மேட்டர் கிராமங்களில் சொல்லுவாங்க செத்த பாம்பு அடிக்காத அது ஆல்ரெடி ஓடு முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறத இதை சொல்லுதாங்க இதில் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் என்ன நீதிமன்றங்கள் இதை விளக்கங்களை கொடுக்காங்க இது ஒரே சூட்டில் முன்னாலையும் பின்னாலே ஆல்ரெடி டிசைட் அண்ட் மேட்டர் அதே சூட்டு தான் அதிலே ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணிவிட்டு பின்னால் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வரையில் அங்கே சொன்னது தப்பு இன்னொரு தடவை அதை ரீஓப்பன் பண்ணலாம் வராதிங்க அப்படின்னு டிசைடட் மேட்ராக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு பிரிச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அது கேட்டாங்க அந்த கான்ட்ராக்டு போலியானதுன்னு முடிவாகிட்டு அது திரும்ப கொண்டு வர முடியாது 
அது போலியானதல்ல நான் திரும்ப கொண்டு வரேன் அப்படின்னா அது அதே கோர்ட்டில் அதே வழக்கு இன்றைய தொடர்ச்சியாக கொண்டு போகலாம் அதுக்கு அப்பீல் போனாங்க அப்பீல் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு செகண்ட் அப்பீல் போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு பிறகு வர முடியாது ஒரு வேறு ஒரு வழக்கு ஒரு வில்ல கொண்டு வரோம் ஒரு அண்ணனும் தம்பி எங்கள் ஒரு ஆள் வந்து இந்த சொத்து ஏன் மாதிரி கழுதியிருக்கு இந்த பாருங்க வில்லுன்னு கொண்டு வரோம் அந்த வில்லு ஃபோர்ஜின்னு ப்ரூஃப் ஆகிட்டு அப்படி ப்ரூஃப் ஆன பில்ல வில்ல வச்சுக்கிட்டே வேறு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பேரில் அது மேலே கேஸை கொடுக்க முடியாது அப்படி ஆல்ரெடி டிசைடட் மேட்டராக இருக்கணும் அதே மாதிரி விஷயங்களாக இருக்கணும் அதே பார்ட்டிஸாக இருக்கணும் காம்பிடன்ட் கோர்ட்டாக இருக்கணும் அதை வந்து கேட்டுட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கணும் பேஸ்ட் ஆன் மெரிட்டு இல்லை அது டிஃபால்ட்டு அல்லது எக்ஸ்பார்ட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லலை ஹேர்ட் அண்ட் ஃபைனலி டிசைடட் பை த கோர்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ இது முந்தின வழக்கு ஒரு வழக்கு அதில் தீர்ப்பாயிருக்கு ரைட் ஆஃப் அப்பீல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஃபைனாலிட்டி வந்தாச்சு அதுக்கு மேலே எங்கேயும் போட முடியாது அந்த வழக்கில் இவர் என்ன செய்திருக்கணும் போய் வாய்ஸ் கேட்கலையா மற்றவங்களுக்கு சரி அது சில சமயம் யாருக்காவது சிக்னல் வீக்காக இருந்தா அவங்களுக்கு வராது மொபைல் சிக்னல்ல சரி தொடங்கும் வாய்ஸ் கேட்கலன்னா கொஞ்சம் இடத்தை மாற்றி வச்சு பாருங்க உங்களுக்கு சிக்னல் வீக்காக இருக்க இடத்துல நீங்கள் நிற்கலாம் வேறு ரூமை மாற்றுங்க இல்லாட்ட கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க அந்த சிக்னல் இருக்கையில் கிடைக்கும் தொடங்கட்டா இப்போ என்ன சொல்லுதோம் ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு ப்ரேயர் சூட் இருக்குது அது ஃபைனலாக முடிஞ்சு போச்சு ரைட் ஆஃப் அப்பீல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கு பின்னால் இருந்தால் தான் அந்த ரெஸ்ட்யூடிகேட் ஆகும் அது போக அந்த வழக்கில் அட்மிட்டட் ஆர் டெனைடு அங்கே போய் நான் டெனை பண்ணி அதை நீதிமன்றம் பார்த்து அதை சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இருந்தால் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸ்ப்ளேஷன் சொல்லிட்டு வராங்க அந்த செக்ஷனில் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளேஷன் ப்ரேயர் சூட்டுக்கு பொருந்தும் ரைட் ஆஃப் அப்பீல் முடிஞ்சிருக்கணும் டெனைடாக இதில் முக்கியமானது நாலாவது எக்ஸ்ப்ளேஷனாக வரக்கூடியது டீம்டு டு பி த மேட்டர் அப்படின்னு இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ் ஜுடிகேட்டா அதாவது அந்த விஷயம் இல்லை ஆனால் அந்த விஷயம் இருக்குன்னு நாங்கள் எடுத்துக்கிடுவோம் இதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒருத்தன்ட்ட நேரடியாக கொண்டு போய் ஐயா இதான் நோட்டீஸுன்னு கொடுத்தா அதை வாங்கினார்னா அது நோட்டீஸு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ்னு அவன் பார்த்துட்டு கையை கட்டிக்கிட்டு இருந்தான்னா அவன் அறிந்து கொண்டான் நீங்கள் நோட்டீஸ் கொடுக்காமலே அவர் அறிஞ்சுக்கிட்டார் ஒருத்தர் இடம் பக்கத்து இடம் காலியாக கிடக்கு காலியாக கிடக்கு இடத்துல ஒருத்தர் வீடு கட்டுதார் இவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் கட்டி முடித்த பிறகு போய் ஏன் இடத்துல இவன் வீடு கட்டிட்டான் இவனை வெளியே போக சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் அவன் வீடு கட்டுறது அவன் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காது நடத்தையின் மூலம் வாரது அந்த மாதிரியே உள்ளதை கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் நேரடியாக நோட்டீஸ் கொடுக்கல ஆனால் அவர் அறிந்திருக்கிறாருங்கிறத தான் நம்ம சொல்லுவோம் இதை ஒரு கான்செப்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நாலில் வைக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ் ஜுடிகேட்டா ரெஸ் ஜுடிகேட்டானா ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு முடிஞ்சு போச்சு அதனால் நீ திரும்ப கொண்டு வராதுன்னு சொல்லுதோம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ் ஜுடிகேட்டான்னா அந்த வழக்கு முடியும் போது நீ அதை அப்போ ஏன் சொல்லலை இப்போ ஏன் சொல்லுது அப்படின்னு கேட்க மாதிரி வருது உதாரணத்துக்கு ஒரு இடம் கிடக்கு இவர் போய் நான் தான் ஓனர் அப்படின்னு கேட்காரு நீதிமன்றம் எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் வாங்கி பார்த்துட்டு ஓப்பா நீ ஓனர் இல்லை நீ போன்னு சொல்லிட்டாங்க திரும்ப அவன் அதே கோர்ட்டுக்கு வாரான் நான் இதுக்கு அடமானம் கொடுத்துருங்க நான் அடமானம் கொடுத்தவன் அந்த வகையில் எனக்கு பொசஷன் வேணும் அப்படின்னு கேட்கான் இது தவறான செய்கை ஏன் நீ பொசஷன் கொடுக்கணும் மார்க்கேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அன்னைக்கே ஏன் சொல்லலை அப்படிங்கிறத இதை கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல் வழக்கில் எழுப்பக்கூடிய விஷயங்களை எழுப்பாமல் இப்போ வந்து எழுப்புனா அது தப்பு வேறு ஒன்றும் ஒரு தான் ஒரு இடத்துல இருக்கான் அந்த இடத்துல இருக்கவன் என்ன சொல்லுதான் இது எனக்கு உரிமையானது நான் அவனுடைய லீகல் கேர் அப்படின்னு சொல்லுதான் அப்போ என்ன செய்யிருக்கார் ரெண்டு பிள்ளைகள் ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு ஒருத்தனுக்கு சொத்து எழுதி வச்சுட்டார் இன்னொருத்தனுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவன் வீல்லு படி அவன் கேட்டான்னு அவனுக்கு தான் போகணும் இவன் என்ன செய்தான் நான் லீகல் கேர் அப்படின்னு ஒரு கண்டன்ஷன் வைக்கான் அது சூட்டு டிஸ்மிஸ் ஆகிட்டு வில்லு ஒரிஜினலில் அவனுக்குள்ளதுன்னு சொல்லிட்டான்னு வைங்க 
இப்போ அது முடிஞ்ச பிறகு இவன் மொதல் என்ன சொல்லியிருக்கான் நான் அவருடைய வாரிசு அப்படின்னு கேட்கான் பின்னால் வந்து அட்வான்ஸ் பொசிஷன் எனக்கு வேணும் இந்த சொத்து என் கையில் முப்பது வருஷமாக இருக்குது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டான்னா அன்னைக்கு ஏன் சொல்லலை அதனால் செகண்டாக அதை ரைஸ் பண்ண முடியாது இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபார்ம் ரெஸ்ட் ஜுடிகேட்டானா ஏற்கனவே முடிவு பண்ணதை நீங்கள் திரும்ப ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது இது முன்க முடிவு பண்ணது மட்டும் இல்லை அன்னைக்கு எந்த டிஃபென்ஸ் எடுத்திருக்கலாமோ என்ன சொல்லியிருக்கலாமோ அது சொல்லாமல் விட்டால் அது போல விஷயங்களை பின்னாலையும் கொண்டு வந்தாலும் அது ருஸ் ரெஸ் ஜுடிகேட்டா அப்படின்னு சொல்லணும் இதை கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ் ஜுடிகேட்டா அப்படின்னு வரும் யூ ஹாவ் ஏர்ட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் ரைசிங் த கண்டென்ஷன் நீங்கள் இதை எழுப்புவதற்கு வாய்ப்பு இருந்தது அன்று நீங்கள் சொல்லவில்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது கேள்விகளில் வரக்கூடிய விஷயம் அடுத்தது டீம்டு டு ஹாவ் ரெஃப்யூஸ்டு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் ஒரு ரிலீஃப் கேட்கிங்க ப்ரேயர் வைக்கிங்க அது கொடுக்கல அந்த நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன டீம்டு டு ஹாவ் பீன் ரெஃப்யூஸ்டு ஒரு வழக்கு தொடர் தான் இந்த சொத்து அவருடைய கையில் இருந்து எனக்கு பொசிஷன் வாங்கித்தாங்கன்னு நீதிமன்றத்துக்கு கேட்கான் அதோட கூட இடைக்கால வருமானங்கள் வந்திருக்கு அதுவும் கூட எனக்கு தாங்க பொசிஷன் அவங்க கையில் இருக்கு இல்லை இவ்வளோ வாடகை வாங்கியிருக்கான் இவ்வளோ வருமானம் வாங்கியிருக்கான் அதையும் தாங்கன்னு ரெண்டு ப்ரேயர் வைக்கும் ரெண்டு ரிலீஃபு கேட்கும் நீதிமன்றம் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் கொடுத்தான் பொசிஷனை மட்டும் வாங்கி போப்பா அப்படின்ட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் டீம்டு டு ஹாவ் பீன் ரெஃப்யூஸ்ட் அந்த நீதிமன்றம் அதை மறுத்து விட்டது என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ரிலீஃபை நீ வேற ஒரு சூட்டில் பின்னால் கிளைம் பண்ண முடியாது நீ கேட்ட அது கொடுக்கல அதனால் அங்கே மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு டோன்ட் ரைஸ் இட் அகெயின் இதுதான் அஞ்சாவது எக்ஸ்பிளேஷனில் சொல்லுதோம் ஆறாவதில் காமன் கிளைமை பற்றி பேசுகிறோம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டு இது நீ மட்டும் இல்லை எல்லாருமே அதில் கட்டுப்படுவார்கள் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டுனா என்னன்னா ஒரு ஆள் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் ஒரே வகையான காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்கு அப்போ ஒருவர் என்ன செய்யலாம் மற்றுள்ளவருக்கு சார்பாக வழக்கு தொடரலாம் ஒரு பிரதிநிதியாக வழக்கு தொடரலாம் ஒரு உதாரணம் ஒரு வீடு கட்டுதுன்னு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு பில்டர்கிட்ட கையெழுத்து போட்டு நாற்பது பேர் வீடு வாங்கினான் நாற்பது பேர் வீடு வாங்கையில் அவன் இன்கம்ப்ளீட்டாக கொஞ்சம் விஷயத்தோட வீடை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டார் சப்சகண்டாக சில விஷயங்களை செய்து தரலாம் இப்போ நாற்பது பேருக்கு அவர் மேலே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருக்குது ஒரு ரைட் இருக்குது சூட்டு போடலாம் நாற்பது பேரும் போகணுன்னு இல்லை ஒரு மூணு பேர் சேர்ந்து ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அதர்ஸ் நான் வழக்கு தொடர்ந்தோன்னு தொடரலாம் இதைத்தான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டுன்னு சொல்லும் இது ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அது பின்னால் வரும்போது அந்த ஆர்டரில் பார்க்கும் பலருக்காக ஒரு ரெண்டோ மூணு பேரோ ஒரு வழக்கு தொடர்ந்தது காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் இது அதே மாதிரி திருப்பியும் வரலாம் பிளைண்டிஃபு பலராக இருக்கலாம் அல்லது டிஃபெண்டட் பலராக இருக்கலாம் அப்படி உள்ள விஷயங்களை நம்ம பின்னால் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டுன்னு பார்ப்போம் அங்கேயும் இந்த ரெஸ் ஜுடிகேட்டாக வரும் இது மூணு பேர் தானே கேஸ் போட்டாங்க அவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக தான் ரெஸ் ஜுடிகேட்டா எனக்கு எதிராக இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உதாரணம் ஒரு கேஸ் நடந்திருக்கு எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஆர்எஸ்எஸோட அமைப்பு ஒரு வீட்டை வாடகை கொடுத்தாங்க வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு வீடை காலி பண்ணல கோர்ட்டில் கேஸுகள்லாம் நடந்தது சுப்ரீ அதை கேஸெல்லாம் நடந்துட்டு அவனை வீடை காலி பண்ணி போங்கப்பா அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டாங்க இது எப்படி நடந்ததுன்னா ஒரு ரெஸ் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸு ரெப்ரஸன்டர் தி ஆர்எஸ்எஸ் அதை வாடகைக்கு எடுத்தவங்க அப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் ஒரு தீர்ப்பு ஆர்எஸ்எஸ்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்தது சிங்கை லால் ஜெயந்த் ஜெயந்த் சிங்கை லால் ஜெயந்த் லால்சந்த் ஜெயந்த் அப்படின்னா ராஷ்ட்ரிய சு இதை நான் இதில் போடலாம் அதில் இவங்களுக்கு மூணு பேர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டில் போகிறாங்க அவங்களுக்கு எதிராக கீழ் கோர்ட்டில் தீர்ப்பாயிட்டு திரும்பவும் இவங்க அதே விஷயத்தை லிட்டிகேஷனுக்கு போகிறாங்க அப்போ அங்கேயும் ரெஸ் ஜுடிகேட்டாக இருக்குது அது எல்லாரையும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டில் ஒரு தீர்ப்பு வந்தால் அது யார் யாருக்கு பிரதிநிதியாக அவர்கள் இருந்தார்களோ அவளையும் பாதிக்கும்னு சொல்லலாம் இனி ஏழாவது எக்ஸ்பிளேஷன் என்னன்னா இது எக்ஸிக்யூஷனுக்கும் பொருந்தும் 
ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் அங்கே கேஸில் சொன்னது ஒன்று பின்னால் சொன்னது ஒன்றுங்கிறது இல்லை ஏற்கனவே ஆல்ரெடி டிசைடட் மேட்ரை எக்ஸிக்யூஷன்லேயும் கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறதா வரும் இது லிமிட்டட் ஜூரிஸ்டிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள விஷயங்களை எட்டாவது எக்ஸ்பிளேஷனாக சொல்லுவோம் லிமிட்டட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஒரு கேஸுக்கு நடத்தியிருக்கு அது லிமிட்டட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எனக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பெருசு உதாரணத்துக்கு ஸ்மால் காசஸ் கோர்ட் அது நடத்துனது எனக்கு பெருசு அதனால் ஏன்னா நான் காம்பிடன்சி எனக்கு இருக்குது நான் இதை வழக்கு எடுக்கலான்னு சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு அதை இங்கே எடுக்க முடியாது அது எந்த கோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் இதில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் மேட்டர்ஸ் உண்டு எப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே முடிவு பண்ணது இஷ்யூ ஆஃப் ஃபேக்டாக இருக்கலாம் இஷ்யூ ஆஃப் லாவாக இருக்கலாம் சட்டம் சம்மந்தமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஃபேக்ட்ரி சம்மந்தமாகவும் இருக்கலாம் எதாக இருந்தாலும் இதை முடிவு பண்ணனா என்ன செய்யணும் என்னென்ன விஷயங்களை பார்க்கணும் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வேறு யார் இருக்கா அது வேறு இது வேறு அப்போ எடுத்துக்கிடலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கணும் அந்த அன்றைக்கி இருந்த சட்டம் என்ன இன்றைக்கி இருந்த சட்டம்னு இதெல்லாம் பார்க்கணுங்கும் போது அதை ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாக ரூல் வராது காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் வேறு அப்போ ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்யூடிகேட்டை அப்ளை ஆகாது சேம் அது அல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்கணும் அல்லது சேமாக இருந்தால் தான் எடுக்க போகிறோம் சப்ஸ்டான்ஷியலி த சேம் அப்படின்னு இருந்தால் தான் எடுக்க போகிறோம் வேறு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்லாம் இல்லை இல்லை சட்டங்கள் மாறி போச்சு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஏற்கனவே இருந்தவனுக்கு இல்லை இந்த மாதிரி சில சூழ்நிலைகளில் இதை ஏற்றுக்கிடுது இல்லை ரெஸ்ட்யூடிகேட்டை அப்ளை ஆகாது மெட்டீரியல் ஆல்ட்ரேஷன் இன் லா ஆர் ஃபேக்ட்ஸ் இருந்தால் ரெஸ்ட்யூடிகேட்டை அப்ளை ஆகாது புதுசாக இருக்குது அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இது உடனடியாக அப்படியே எடுத்து இது ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாக கீழே வச்சிரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது லேட்டஸ்ட்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க அது தீர்ப்பில் சொல்லுவாங்கன்னா ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாக முடிவு பண்ணுன்னா இந்த இப்போ என்ன என்ன இஷ்யூ ஏற்கனவே என்ன இஷ்யூ இருந்தது இதெல்லாம் பார்த்தா தான் முடிவு பண்ண முடியும் அதை பார்க்கணுமானா கொஞ்சம் ஒரு விசாரணை நடக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் இதில் ஆர்டர் செவன் ரூல் செவன் லெவன் இருக்குது ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளைண்ட் ஒரு பிளைண்ட் வந்து சரியில்லாட்டை நீங்கள் அதை அப்படியே திருப்பி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு உத்தரவு கொடுக்காங்க அங்கே ஒரு பிளைண்ட்டு சரியில்லை ஏன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு ப்ராமிசர் நோட்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிளைண்ட்டை கொண்டு போய் கொடுக்கும் ப்ராமிசர் நோட்டு டைம் பார்டு அப்போ அங்கேயே பார்டு பை லா அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆர்டர் செவன் ரூல் லெவனில் இது ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாவுக்கு அது அப்ளை ஆகாது ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாக வச்சு ரிஜெக்ஷன் பண்ணணுமானால் அங்கே ஒரு விசாரணை இருந்து இது சேமா இல்லையா எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்காங்க வேற ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு என்னென்னா ஒரு எரானியஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குது அதனால் அங்கே ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாக வருமான்னா இல்லை அங்கே ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாக வராது அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லைன்னா அது தீர்ப்பே இல்லையே பிற எப்படி நம்ம அதை ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாக ரூலுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு இருக்குது இது ரெஸ் இன்னும் அடுத்த ஒரு விஷயம் ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாக ரிட்டுக்கும் கூட அப்படி இருக்கபுள் ஒரு ரிட்டில் சொல்லி அதே விஷயத்த இன்னொரு தடவை வேறு மாதிரியான ஒரு ரிட்டாக நீ கொண்டு வர முடியாது எக்ஸப்ஷன் வந்து ஹேபியஸ் கார்பஸில் வேறு பொசிஷன் மாறி போச்சு அன்னைக்கு இருந்ததுக்கும் இன்றைக்கு இருந்ததும் பொசிஷன் மாற்றி போச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டாவது ஒரு ரெஸ் ஸோ ரிட்டை கொண்டு வரலாம் ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாக கோ டிஃபெண்டண்ட்டுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு இருக்குது எப்படி ரெஸ்ட்யூடிகேட்டாக கோ டிஃபெண்டண்ட்டு பொருந்துன்னா அவங்களுக்குள்ளேயும் இதே விஷயம் இருக்குது இல்லை அதை திரும்ப கொண்டு வர முடியாது நான் என்ன உதாரணம் சொல்லுவேன்னா ஒரு பங்காளிகள் நாலு பேர் இருந்தாங்க நாலு பேர் இருக்கையில் ஒரு கேஸ் நடக்கு பாவ பிரிவுனா நாலு பேருக்கு நடுவில் இருக்க ஒருத்தர் பிளைண்டிஃபாக இருந்தார் மூணு பேர் டிஃபெண்டண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படி இருக்க நேரத்தில் இந்த மூணு பேரும் அந்த விஷயத்த ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்படி தான் சொத்தை பிரிக்கணும் இவங்க மூணு பேரும் பின்னால் அதே விஷயத்த மீண்டும் எழுப்ப இயலாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் ரெஸ்ட்யூட்டு கேட்டால் கோ டிஃபெண்டர்ண்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கோ பிளைண்டிஃபாக இருந்தாலும் நாலு பிளைண்டிஃபை சேர்ந்து இருக்க இல்லை நாளைக்கு அதே விஷயத்தை அதாவது ஆல்ரெடி டிசைடட் மேட்டரை திரும்ப ஓப்பன் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறது ஜெனரல் ரூலு அது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் சூட்டுக்கும் பொருந்தும் ஏற்கனவே எழுப்பாத விஷயங்கள் எழுப்பிய விஷயங்களை திரும்ப செய்யக்கூடாதுங்கிறது அல்லது அதை அப்போவே சொல்லியிருக்கலாமே ஏன் சொல்லலைன்னா 
அங்கேயும் சொல்லாமல் இருக்க விஷயத்தை திரும்ப ஓப்பன் பண்ணக்கூடியாதுங்கிறத ரெஸ்ட்ஜுடி கேட்டால் இது முக்கியமான விஷயம் காலேஜில் படிக்கும்போது கேள்வி வரும் இதுலேயும் கேள்வி வரும் இனி அடுத்தது பார் டு ஃபர்தர் சூட்டுன்னு செக்ஷன் பன்னெண்டு வைக்காமல் பார் டு ஃபர்தர் சூட்னா ஒரே விஷயத்துக்கு நீ இன்னொரு வழக்க கொண்டு போகாத அப்படின்னு அதே சூட்டு வேற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வர முடியாது அதில் விஷயமா இருந்தால் என்ன நீ அதே வழக்கில் நீ அப்பீல் போகலாம் அந்த மாதிரி விஷயத்த எடுக்க முடியாது வேற ஏ பிளைண்ட் இஸ் ப்ரக்ளூடட் பை ரோல்ஸ் ஃப்ரம் இன்ஸ்டியூட்டிங் ஏ ஃபர்தர் சூட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஹீ ஷேல் நாட் பி என்டைட் டு இன்ஸ்டியூட் ஏ சூட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் சச் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இனி கோர்ட் டு விச் திஸ் கோர்ட் சட்டத்தால் சட்ட ஆர்டரில் ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸில் சிலது உனக்கு இனிமே வழக்கு தொடர உரிமை இல்லை என்று விளக்குகிறது அப்படி உள்ள சூழ்நிலை செய்ய முடியாது உதாரணத்துக்கு வித்ராயல் ஆஃப் சூட்டு வித் பெர்மிஷன் ஆஃப் கோர்ட்டு பெர்மிட்டட் கோர்ட்டில் போய் ஐயா நான் கொடுத்த அப்ளிகேஷனை திருப்பி வாங்குதா கொஞ்சம் தப்பு இருக்குது திருத்தி நான் கொண்டு வந்து தாரேன்னு கேட்கலாம் கோர்ட்டு பெர்மிஷன் கொடுக்கணும் பெர்மிஷன் கொடுக்கும்போது வித் லிபர்ட்டி டு ஃபைல் அனதர் ஷூட் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினா தான் திரும்ப கொண்டு போகலாம் இல்லாட்டா கோர்ட்டில் போய் ஒரு சூட்டை கொடுத்தான் கூப்பிட்டு கேட்க அன்றைக்கி ஆள் வரவே இல்லை டிஸ்மிஸ்டு பை டிஃபால்ட்டு அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் அடுத்த வழக்கு தொடர முடியாது இப்படி சில இடங்களில் சொல்லுதான் அப்படி உள்ள விஷயங்களுக்கு நீங்கள் திரும்பவும் ஒரு வழக்கு தொடர முடியாது அப்படிங்கிற செக்ஷன் பன்னிரெண்டில் சொல்லுதாங்க செக்ஷன் டோல் என்ன சொல்லுதுன்னா Where a plaintiff is precluded by rules from instituting further suit in respect of any particular cause of action, ஒரு குறிப்பிட்ட காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு ஒரு வழக்கு அவர் ரெண்டாவது வழக்கு தொடர முடியாது என்று ஒரு கட்டளையில் உள்ள ரூல்ஸ் சொல்லுதுன்னா ஹீ ஷேல் நாட் பி என்டைட் டு இன்ஸ்டியூட் சூட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் சச் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இனி எனி கோர்ட் இன் விச் இது கோர்ட் அப்ளைஸ் இந்த சட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு ரூலு நீ இதே காசு அஃபெக்ஷனுக்கு இன்னொரு தடவை நீ கொண்டு வரக்கூடாது வழக்கன்னு விளக்கப்பட்டு இருந்தால் அந்த காரணத்திற்கு அந்த காசு அஃபெக்ஷனுக்கு ரெண்டாவது வழக்கு தொடர முடியாது பார்ட் டூ ஃபர்தர் சூட்டு உதாரணம் வித்ரா எல்லா சூட்டு வித்தவுட் கோர்ட்டு பெர்மிஷன் ஃபார் இன்ஸ்டிடியூட்டிங் த செகண்ட் சூட்டு நான் இன்னொரு வழக்கு தொடர்வதற்கான அனுமதியோடு திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளுதல் டிஸ்மிசல் ஃபார் டிஃபால்ட் அப்படின்னு ஒரு நாலு ஆர்டர் உதாரணமாக நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் ரெண்டாவது வழக்கு தொடர முடியாது புரியுதா அடுத்தது ரெண்டாவது நாளே பதினஞ்சு பேர் தான் இருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு ஷோவுக்கு எல்லோரும் வந்தாங்க செகண்ட் ஷோவுக்கு ஆள் இல்லைன்னு நாளிலேருந்து ஏழு பேர் தான் இருப்பீங்க வந்துடுவீங்களா பதினஞ்சு பேரும் சரி சந்தோஷம் நான் பேசுறத நாலு பேர் கேட்காங்க அதனால அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்குன்னா எனக்கு சந்தோஷம் சொல்லுங்க இல்ல ஒரே பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இருக்க இல்ல அதுக்காக நீங்க தொடரக்கூடாதுன்னு சொன்ன அதே விஷயத்துக்காக நீங்கள் தொடர முடியாது ஓகே சார் ஓகே சார் அதே விஷயத்துக்காக தொடர முடியாது அல்லது எந்த விஷயத்தை ஏற்கனவே எழுப்பி இருக்க முடியுமோ அதிலையும் தொடர முடியாது ஓகே சார் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் சரி ஒன்றும் இல்லையா போகலாமா அடுத்து இனி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் ஃபாரின் கோர்ட்டு 
இது பெரிய பிராக்டிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை ஆனால் பரிசையில் எழுதவங்களுக்கு வரலாம் ஃபாரின் கோர்ட்னால் என்னென்னா இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்க கோர்ட்டுன்னு செக்ஷன் டூ சப் செக்ஷன் ஃபைவ்ல சொல்லுவாங்க இதில் ஜூரிஸ்டிக்ஷனை பற்றி சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபாரின் கோர்ட்டில் வந்து ஒரு தீர்ப்பு சொன்னால் அது அவன் நாட்டுக்குள்ளே தான் சொல்லணும் நம்ம நாட்டில் வந்து அவன் தீர்ப்பை கொடுத்துருக்கான் கொண்டு வந்து ஃபைல் பண்ணுங்க எனக்கு எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்க முடியாதுங்கிறது பொதுவானது அவன் நாட்டில் ஒரு இந்தியன் இருந்தானா அந்த இந்தியனுக்கு மேலே அவன் ஒரு தீர்ப்பை எழுதுவதற்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருந்தால் செய்யலாம் உதாரணம் சொல்லுங்கள் இந்தியாவில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக இந்தியன் இந்து மேரேஜ் ஆக்டில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கல்யாணம் முடிச்சுருக்காங்க அவர் ரெண்டு பேர் அமெரிக்காவில் இருக்கையில் அமெரிக்கா சட்டப்படி நீங்கள் உங்களுக்கு டைவோர்ஸ் கொடுத்தாச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் அவன் இந்தியாக்காரா இந்திய சட்டப்படி கல்யாணம் முடிச்சுருக்கான் அப்படிங்கையில் அது அந்த நாட்டை விட்டு வெளியே இருக்கையில் அந்த சட்டங்கள் நமக்கு இங்கே எந்த சட்டப்படி இருந்தானா அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பொதுவான விதி அந்த அவர் மேலே ஒரு சட்டம் மேலே அந்த ஒரு மனிதர் மேலே ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அந்த நாட்டு சட்டம் அதுக்கு அனுமதிச்சிருக்கணும் ஒரு ஃபாரின் கோர்ட்டோட தீர்ப்பு அந்த நாட்டுக்கு வெளியே அதுக்கு ஒன்றும் இல்லை வெறும் பேப்பர் தான் அப்படிங்கிறது இருக்குது இது பொதுவான விதியாக இருக்கையில் ரெண்டு விதமான கண்ட்ரிகளை நம்ம வைக்கோம் ரெசிப்ரோக்கட்டிங் அண்ட் நான் ரெசிப்ரோக்கட்டிங் டெரிட்டரி அப்படின்னு அதாவது பரஸ்பரம் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட நாடுகள் பரஸ்பரம் ஒப்பந்தம் செய்யாத நாடுகள் நமக்கும் யூகே இருக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கு அதாவது உன் தீர்ப்பை நான் மதிக்க என் தீர்ப்பை நீ மதிச்சுக்கோ அப்படின்னு இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு கூட தனித்தனி ஆன் பைலேட்ரல் ட்ரீட்டிஸ் அதாவது பைலேட்ரல் அக்ரிமெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்படி ஒரு டெசிஷன் எடுக்காங்க அப்போ ரெண்டு விதமான ட்ரீ டெரிட்டரின்னு வச்சுருக்கோம் ரெசிப்ரோக்கட்டிங் டெரிட்டரி நான் ரெசிப்ரோக்கட்டிங் டெரிட்டரி பரஸ்பரம் ஒப்பந்தங்கள் உள்ள நாடு இல்லாத நாடு இதில் என்னன்னா இந்த பரஸ்பரம் ஒப்பந்தம் உள்ள நாடுகளில் ஒரு டிகிரியை வாங்கியிருந்தான் நேரடியாக அந்த டிகிரியை வாங்கி கொண்டு வந்து அது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் நீங்கள் பாஸ் பண்ண டிகிரி மாதிரி அதை கொண்டு போய் எக்ஸிக்யூஷனில் நேரம் கொண்டு கொடுத்துடலாம் இதை சொல்லுதது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ சச் டிகிரி ஷால் பி எக்ஸிக்யூட்டட் இன் இண்டியா அஸ் இஃப் இட் ஹேட் பின் பாஸ் பை த டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் மற்றதாக இருந்தால் ஒரு சூட்டு ஃபைல் பண்ணி கிளைம் ஃபைல் பண்ணி அதுக்கு பிறகு நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கணும் இது ரெண்டு தான் வித்தியாசம் ஃபாரின் கோர்ட்னால் வெளியே இருக்க கோர்ட்டு எப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு விதமான கோர்ட்டு ரெண்டு கோர்ட்டுகளுக்கு நடுவில் என்ன வித்தியாசம்னா எக்ஸிக்யூஷனில் அவன் நேரடியாக எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணலாம் இவன் என்ன செய்யலாம் அங்கே இப்படி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வாங்கியிருக்கேன் அதை எனக்கு ஒரு கிளைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒரு டிகிரி வாங்கணும் ரெசிப்ரோக்கட்டிங் கட்டிட்டா டிகிரி இல்லாமலே ஃபாரின் ஜட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு எக்ஸிக்யூஷன் பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணலாம் இதை சொல்லுது நாற்பத்தி நாலு ஏழு இதில் முக்கியமான செக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் செக்ஷன் பதிமூணு சொல்லுவோம் இது ஃபாரினில் ஒரு அட்ஜ்மெண்ட்டு கொடுத்து அது கன்க்ளூசிவ் அப்படின்னு ஒரு முடிவாக முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க கன்க்ளூசிவ் அப்படின்னா என்ன அதுதான் அறுதியானது அல்லது உறுதியானது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜட்மெண்ட் இஸ் கன்க்ளூசிவ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அது ஒரு கொஞ்சம் கண்டிஷனை கொடுத்து இதுக்குள்ளே வரலன்னா அது கன்க்ளூசிவ் கன்க்ளூசிவ்னா பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃபு ஒன்றும் கிடையாது அது முடிவானதுன்னு அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் உதாரணத்துக்கு கம்பெனி லா சொல்லுது ஒரு ரெஜிஸ்டர் கையெழுத்து போட்டு கம்பெனி ஃபார்ம்டு அப்படின்னு சொன்னால் அது கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் அவர் சர்டிஃபிகேட்டை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிடணும் அதுக்கு மேலே அவன் செய்தது தப்பு அதில் தேதி இல்லை கையெழுத்து இல்லை எல்லாம் சொல்லுக்கு இல்லை ஃபினிஷ்ட் அது அதே மாதிரி தான் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் சொல்லுவாங்க ஆணும் பெண்ணும் கணவனும் மனைவியாக இருக்கும்போது பிறந்த குழந்தை அந்த பெண்ணுக்கு பிறந்த குழந்தை பெண்ணினுடைய கணவர் யாரோ அவர் தான் தா தந்தை கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் மட்டும்தான் கொடுக்காங்க அந்த குறிப்பிட்ட அந்த பெண்ணினுடைய வயிற்றில் கரு உண்டாகும் நேரத்தில் அவர்கள் இருவரும் இணைவதற்கு வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு வேணுமானா காட்டு 
இல்லாம இருந்த கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் நீ தான் அதனுடைய தகப்ப அதை மறுக்க முடியாது நம்ம ப்ரிசம்ஷனை ரெண்டாக கொண்டு வரோம் மறுக்கக்கூடியவை மறுக்க இயலாதவை இது மறுக்க இயலாதவை கன்க்ளூசிவ் ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு மறுக்க இயலாத கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப்னு கொண்டு வந்துட்டோம் அதில் கொண்டு வரையில் சில கண்டிஷனில் அதை கன்க்ளூசிவ்னு நம்ம எடுக்கலாம் லேக் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அவன் அவனுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷனே இல்லை அந்த கோர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க நாட் பேஸ்ட் ஆன் மெரிட் இவன் போகலை சும்மா ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க இன்கரெக்ட் வி ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் லா ஆர் இண்டியன் லா இண்டியன் லாவில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் எழுதியிருக்காங்க அதை வச்சு அங்கே போய் ஒன்று கேட்காங்க இல்லை ஒரு ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் எழுதியிருக்காங்க சரியான சட்ட பார்வை இல்லாமல் கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு அல்லது நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் கியர் த அதர் சைடுங்கிறது ஒரு ரூலு நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸில் அடுத்தவனை கேட்காம எக்ஸ்பர்ட்டியா சும்மா ஒரு டிகிரி எழுதி கொடுத்துட்டாங்க அல்லது ஒரு ஃப்ராடு வழியாக அந்த தீர்ப்பு வாங்கினாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு நடுவில் அங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட் ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்கு அவன் என்ன செய்தான் ஒய்ஃபுக்கு ரெண்டு பேரும் தயாரில் இருக்கையில் ஒய்ஃபோட ஒரு ராங்கான அட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து ஒரு ஆர்டரை வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க பை ஃப்ராடு அல்லது அந்த ஜட்ஜு வந்து நம்மளுடைய பப்ளிக் பாலிசி பொதுவான விஷயங்களுக்கு இந்தியாவில் சில விஷயங்களை நம்ம ஏற்றுக்கிடுதோம் பொது விஷயங்கள்னா அதுக்கு எதிராக இருந்தால் அதை நம்ம கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப்னு எடுக்குதுல இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு உள்ளே இருந்ததுன்னா கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் இந்த ப ரூல் பதிமூணு எல்லா நான் ரெசிப்ரோகேட்டிங்காக இருந்தாலும் அது இல்லாமல் இருந்தாலும் பொருந்தும் நாற்பத்தி நாலு ஏ எதுக்கு வருது ஒன்லி ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ஃபாரின் டிகிரி இதில் ரொம்ப இஷ்யூ வர்றது மேட்ரிமோனியல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுகளில் இங்கே கல்யாணம் முடிச்சுட்டு அங்கே போய் டைவோர்ஸ் வாங்கிட்டு அதை கொண்டு வந்து இங்கே எக்ஸிக்யூஷன் வருவாங்க இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்கள்லாம் இது பொதுவாக என்ன செய்யணுங்கிறத சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே உள்ள கல்யாணமா இங்கே முடிச்சுருந்தானா அப்போ அது செல்லாது அவங்க கொடுத்தது இல்லை இவனே அங்கே போய் உங்கள் சட்டப்படியே சொல்லுங்கள் எங்கள் சட்டப்படி சொல்லுங்கள் நீங்கள் தீர்ப்பு கொடுங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா செல்லும் அப்படி சில கைட்லைன்ஸு ஏன்னா காமனான டிஸ்பியூட் அதில் தான் வரும் அப்படி உள்ள சூழ்நிலைகளில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு இப்போ செக்ஷன் பதினாலு ப்ரிசம்ஷன் சொல்லுவாங்க ஃபாரின் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுத்தா அது காம்ப்யூட்டர் கோர்ட்னு நீ ப்ரிசீவ் பண்ணிக்கோ ஆப்போசிட் சைடு அது இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குதுன்னு ப்ரிசீவ் பண்ணிக்கோ ஆப்போசிட் சைடு அதை இல்லைன்னு காட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் அங்கே கொடுக்க சர்டிஃபிகேட் அப்படி வாங்கிக்கோ அந்த அத்தாரிட்டி அவனுக்கு இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கோ அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இதில் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு இதுக்கு அங்கேருந்து ஆர்டர் ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கு லிமிடேஷன் பீரியடு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்காங்க என்ன சொன்னோன்னா த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கு சொல்லுவாங்க சரி பார்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்றைக்கு மீதி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலை முடியலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ அதில் எடுத்துக்கிடுங்க அப்படின்னு அதில் சொல்லுவாங்க இதில் சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க நம்ம அடுத்து சூட்டு ஃபைல் பண்ணதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷா இருந்தா இங்கிலீஷ வாங்குங்க தமிழ வாங்கினா தமிழ்ல வாங்கிருங்க அறநூத்தி ஐம்பது ரூபா புக்கு ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபா இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் போஸ்டல் கொரியர் சார்ஜ் ஐநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபா நான் சொல்ல போகிறோம் வரிசையாக வரும் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்க வேண்டாம் நீங்கள் புக்கை வச்சு அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தாலும் போதும் ஓகே சார் ஓகே சார் உங்கள்கிட்ட ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா இருந்து அதை இல்லை புக்கு வாங்கணும்னு எண்ணமும் இருந்து வாங்கும்போது செய்யலாம் இல்லாமல் இருந்தால் நான் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டே வாங்க முக்கியமானது மட்டும் அங்கங்கே வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக போடுதேன் ஓகே சார் ம் அடுத்தது பிளேஸ் ஆஃப் சூயிங் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சூட்டை பற்றி பதினஞ்சுலருந்து சொல்லுவாங்க பதினஞ்சு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு சூட்டு எங்கே கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஒரே வழக்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சூட்டை பற்றி பார்க்கும் இல்லாட்டா எங்கே போய் ஒரு வழக்கை தொடங்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கும் 
அது செக்ஷன் பதினஞ்சில் சொல்லுவோம் A suit shall be instituted in the court of the lowest grade competent to court. ஒரு வழக்கு எங்கே கொடுக்கணும்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கோர்ட் அதுக்கு வருதுன்னு சொன்னால் எது சின்ன கோர்ட்டு அதில் கொடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா பெரிய கோர்ட்டுக்கு போயிட்டோன்னா அப்பீல் அதுக்கு விட பெரிய கோர்ட்டுக்கு போகணும் சின்ன கோர்ட்டில் போயிட்டோன்னா அப்பீல் கோர்ட்டுக்கும் அதை வாங்கலாமா இருக்கும் சின்ன இருக்க கோர்ட்டுக்கும் பார்க்கலாமா இருக்கும் எது லோயஸ்ட் கோர்ட்டோ ஜூரிஸ்டிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அப்போ அது இல்லாமல் தெரியாமல் நம்ம கொண்டு போய் கொடுத்தோம் அங்கேயும் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா உடனே அது டிகிரி செல்லாது நீ பழையபடி ஆரம்பத்திலிருந்து வான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னு சொன்னால் செக்ஷன் நைன்டி நைனில் அங்கே ஒரு ப்ரொட்டக்ஷன் கொடுக்காம நோ டிகிரி ஷால் பி ரிவோர்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டான்ஷியலி வேரிடு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அதில் இர்ரெகுலாரிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அங்கே அந்த மாதிரி இல்லை அது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் எப்படின்னா ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் மூணு வந்து வருதுன்னு பார்த்தோம் பெக்குனியர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டெரிட்டோரியல் சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இந்த பெக்கூனியரையும் டெரிட்டோரியலையும் பரவாயில்லப்பா விட்டுருவோம் அப்படின்னு விடுவாங்க சப்ஜெக்ட் மேட்ரை பொறுத்த வரைக்கும் இருந்தால் அது ஏற்றுக்கிட்டு இல்லை ஃபேமிலி கோர்ட்டில் போட வேண்டிய சூட்டை எடுத்து வேறு ஒரு சிவில் கோர்ட்டு விசாரிக்கின்னா அது ஜூரிஸ்டிக்ஷனை தாண்டி இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலாம் இதில் சின்னது பை மிஸ்டேக்கு போகலாம் அந்த மாதிரி உள்ளதில் நீதி வழங்குவதில் தவறுதல் விளையவில்லை என்று தெரியுமானால் அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லும் அப்படி செக்ஷன் பதினஞ்சில் சொல்லுது லோயஸ்ட் கிரேடு காம்பிட்டன் டு ட்ரை இட் அப்படின்னு அதை வழக்கை விசாரிக்கிறதுக்கு ரெண்டோ மூன்றோ நீதிமன்றங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குமானால் எது குறைஞ்சதோ அதில் தான் வழக்கு தொடரணும் சரி எது குறைஞ்சது கூடினது எது பக்குநீரை பற்றி வருது பணம் சம்பந்தப்பட்டா ஜூரிஸ்டிக்ஷனை பற்றி வருது இப்போது அப்போ அதை முடிவு பண்ணது யார் அதில் முடிவு பண்ணது பிளைண்டிஃப் தான் ஏன்னா அவர் தானே கொடுக்காரு நான் எவ்வளவு ரிலீஃப் வேணும்னு கேட்கேன் இந்த ரிலீஃபை வச்சு தான் அவர் கோர்ட் ஃபீ கொடுக்க போகிறாரு ஜூரிஸ்டிக்ஷனை முடிவு பண்ண போகிறோம் அதில் தவறுதல் நடக்கலாம் அல்லது வேணும்னே தப்பு பண்ணலாம் அவன் கொடுத்ததை அப்படியே ஏற்றுக்கிடுங்க அன்லஸ் ரொம்ப அன்ரீசனபுளாக இருக்குது ஆர்பிட்ரரியாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சா டெலிபரேட்டாக அவன் செய்திருக்கான் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்கான் இல்லை இந்த கோர்ட்டுக்கு வரணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி செய்திருக்கான்னு தெரிஞ்சால் நீதிமன்றங்கள் அதில் தலையிடலாம் இல்லாமல் வேண்டான்னு நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் சொல்லுவான் இனி செக்ஷன் பதினாறு எங்கெங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் என்ன பதினாறில் என்ன சொல்லுதோன்னா எந்த விஷயம் எங்கே இருக்குது அங்கேயே நீங்கள் போங்க அப்போ இங்கே வராதீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவ மாதிரி சொல்லுவோம் சூட் டு பி இன்ஸ்ட்ரக்டட் வேர் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இஷ் சிச்சுவேட் அப்படி எங்கே சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கோ அங்கே தான் நீ போகணும் ஃபார் த ரெக்கவரி ஆஃப் இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டி வித் ஆர் வித் அவுட் ரெண்ட் ஆர் ப்ராஃபிட்ஸ் ஃபார் த பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் ஃபோர் க்ளோஷர் சேல் ரிடம்ஷன் ஆஃப் மார்க்கேஜ் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எனி அதர் ரைட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் இமோவல் ப்ராப்பர்ட்டி compensation for wrong to immoral property for the recovery of moral property actually under distrain or attachment abdinne or r condition solluvom epdinu paathona suits for recovery of immoral property with or without rent or profit வேறு ஒருத்தன் கையில் இருக்கு சொத்து அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீதிமன்றத்துக்கு போனால் சொத்து எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் கேட்கணும் ஒருத்தனுக்கு வாடகைக்கு கொடுத்துருக்காங்க வீடு அவன் காலி பண்ண மாட்டேங்க வீடு திருச்சியில் இருக்கு ஓனர் சென்னையில் இருக்காரு எங்கே வழக்கு தொடரணும் எங்கே இம்மோல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அங்கே தான் வழக்கு தொடரணும் நம்பர் ஒன்று நம்பர் ரெண்டு பார்ட்டிஷன் ஆஃப் இம்மோல் ப்ராப்பர்ட்டி சொத்து பங்கு வைக்கிறதுக்கு அது எங்கே இருக்கோ அங்கே மூணாவது என்ன சொல்லுதோம் ஃபோர் க்ளோஷர் சேல் ஆர் ரிடம்ஷன் இந்த கேஸ் ஆஃப் மார்க்கேஜ் ஆர் சார்ஜ் மார்க்கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சூட்டாக இருந்தாலும் ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் இருக்கணும் மார்க்கேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி சூட்டு மூணு விதமாக வரும் ஃபோர் க்ளோஷர் ஆர் சேல் ஆர் ரிடம்ஷன் ஃபோர் க்ளோஷர் இருந்தது அடமானம் வாங்கினவன் இந்த அடமானம் வச்சவன் இனிமேல் என்கிட்ட வந்து இந்த சொத்தை கேட்கக்கூடாது இது எனக்கே தான் அப்படின்னு கேட்குது ஃபோர் க்ளோஷர் இல்லாட்ட சேல் 
அடமானம் வாங்கினவன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எனக்கு விற்று பணத்தை எடுத்து தாங்க அப்படின்னு நீதிமன்றத்தை கேட்குது ரிடம்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐயா நான் அடமானம் வச்சேன் அவன் திருப்பி தர மாட்டேங்கா வாங்கித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுது ரிடம்ஷன் இந்த மூணும் ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்கும் அங்கே தான் நடக்கணும் நாலாவது டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் எனி அதர் ரைட் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி வேறு ஏதாவது உரிமைகள் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி தொடர்பானதாக இருந்தால் ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்கும் அங்கே தான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கியாச்சு கையில் வாங்கிட்டான் பணமும் வாங்கிட்டான் சொத்து எழுதி கொடுக்க மாட்டேங்க ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அன் அக்ரிமெண்ட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்கும் அங்கே போங்க அங்கே போய் கேளுங்க அப்படின்னு அடுத்தது சூட்ஸ் ஃபார் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ராங் டு இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு அசையா சொத்துக்கு ஒரு இழப்பீடு வாங்க இருக்கு ஒரு தவறு நடந்ததுங்க இவன் இடத்துல அடுத்தவன் போய் கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்படுத்திட்டான் ஒன்றும் இல்லை வயல் இருந்தது வயலில் மையம் மாடு மேஞ்சிட்டு அப்போ இட் இஸ் எ ராங் ட்ரெஸ்பாஸ் அப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் அங்கே காம்பன்சேஷன் வேணும்னா எங்கே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அங்கே அல்லது இம் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச்மெண்டில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கலாம் இது இருக்குன்னு சொன்னால் கூட பெக்குனியர் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அதர் லிமிடேஷன் இருக்கு அதை பார்த்து தான் கொடுக்கணும் சொத்தோட மதிப்பு கோடி கணக்கில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு எந்த கோர்ட்டும் அங்கே தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஆறு கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கோமா இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லுதாங்க ஒரு ப்ரொவிஷன் ஆஃப் வந்து இந்த செக்ஷனில் சொல்லுதாங்க என்ன சொல்லுதாங்க ப்ரொவைடட் தேட் சூட் டு அப்டைன் ரிலீஃப் ரெஸ்பெக்டிங் ஆர் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ராங் ஆர் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி வேர் த ரிலீஃப் ஆர்ட் கேன் பி என்டையர்லி அப்டைன் த்ரூ ஹிஸ் பர்சனல் ஒபீடியன்ஸ் நான் சொத்து பக்கமே போகல அவங்கிட்ட இருந்து தனிப்பட்ட முறையில் என்னால் வாங்க முடியும் அதை நீதிமன்றம் வாங்கலாம் வாங்கி தாங்கன்னு சொன்னான் அப்போ அவன் இருக்க இடத்துல போய் போடுங்க அதே உதாரணம் சொல்லுதேன் அந்த மாடு ஒரு வயலை மேய்ஞ்சிட்டு வயல் போகிறோம் அவன் போட்டது போகிறோம் இல்லை நெல் வளைஞ்ச நெல்லை தின்னுச்சு இல்லாட்ட வேறு பயிர் வச்சது சாப்பிட்டுட்டு இப்போ நமக்கு டேமேஜ் வேணும் ரெண்டு வழி இருக்கும் டேமேஜ் என்ன இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தப்பட்டதுங்கிறனால அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க ஊரில் நீங்கள் சூட்டும் ஃபைல் பண்ணணும் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டி சம்மந்தம் இல்லாமல் ஆள்கிட்ட இருந்தே வாங்கிடலான்னா அவன் எங்கே தங்கியிருக்கானோ எங்கே வேலை பார்க்கானோ எங்கே குடியிருக்கானோ அந்த இடத்துல தான் போய் போடலாம் இப்போது ஒரே இடத்துல ரெண்டு ஒரு சின்ன பார்டர்னு வைங்க விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்கு பக்கத்தில் வேறு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கு திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்ட்னு வைக்கலாமா ரெண்டு பார்டர் வயல் இருக்குது விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் அவன் குடி இருக்குது திருவண்ணாமலை பார்டரில் அடுத்த தெருவுன்னா அடுத்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்துடுது அவன் மாடு இங்கே வந்து மேஞ்சிட்டு இப்போ என்ன செய்யலாம் இப்படி இருக்குது இங்கே இல்லை அவர் என்ன செய்யலாம் அங்கே போய் அவன் மேலே தனிப்பட்ட முறையில் அதுக்குள்ளாவும் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சூட்டை போடுதான்னு அவன் மேலே நேர போட்டுக்கலாம் இப்படி இமோல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் நம்ம கேட்க போவையில் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஆளிடமிருந்து வாங்க முடியும் என்றால் அவர் தங்கி இருக்கும் இடத்துல நீங்கள் போட்டுக்கிடுங்க அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் பதினாறில் அப்போ நம்ம ஆறு விஷயங்களையும் சொல்லி ஏழாவதாக தனிப்பட்ட முறையில் வாங்க முடியும்னா ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க இடத்துல நீங்கள் சூட்டு போடணும்ல அவன் எங்கே இருக்கான்னா அங்கே போட்டுக்கிடுங்க அடுத்தது சூட் ஃபார் இமோல் ப்ராப்பர்ட்டி சிச்சுவேட் வித் இன் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் கோர்ட்ஸ் நம்ம மேலே என்ன சொன்னோம் ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்கோ அங்கே போய் சூட்டை போடு அப்படின்னு சொன்னோம் ப்ராப்பர்ட்டி நாலு இடத்துல இருக்க என்ன செய்ய போகிறீங்க அதுக்காக தான் வருது நான் சொன்னேன் அதே பழைய உதாரணத்தை எடுப்போம் அப்பா செத்து போயிட்டார் நாலு பிள்ளையும் நாலு ஊர்லேயும் நாலு வீடு இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி சூட் எங்கே போடலாம் எங்கே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அங்கே போடணும் நாலு ஊர்லேயும் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்போ எங்க இருக்கோ அங்க கொடுத்துருங்க அப்படி வேர் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் யோர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் சிச்சுவேட்டட் இன் டிஃபரெண்ட் எங்கெங்க இருக்கோ அங்கே எல்லாம் கொடுக்கலாம் திருச்சியில் கோர்ட் போ வீடு இருக்கு போடலாம் சென்னையில் இருக்கு மதுரையில் இருக்கு திருநெல்வேலியில் இருக்கு அப்படின்னா நாலு இடத்துலையும் கூட நீங்கள் போடலாம் ஆனால் என்ன போட்டால் அங்கே என்ன வரும் 
சப் ஜுடிஸ் வரும் ஒரு இடத்துல கோர்ட்டு ஓட்டு ஆச்சுன்னா அடுத்த கோர்ட்டு அதை தொடக்கூடாது ஒரு இடத்துல முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அடுத்த கோர்ட்டு அந்த தீர்ப்பை மாற்றி எழுத முடியாது ஏதாவது ஒரு போர்ஷன் இருந்தாலும் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போர்ஷன் சொல்லையில் சில நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் விளக்கங்கள் சொல்லுவாங்க எப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு கோர்ட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் வந்தால் கூட இந்த இது பொருந்தும் இப்போ நான் சொன்னது ஒன்று திருச்சி ஒன்று சென்னைன்னு இங்கே என்ன அவனுக்கு ஒரு அறுபது எழுபது ஏக்கர் இருக்குது இந் இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் இதில் இருக்குது அந்த பக்கம் இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போவும் இந்த செக்ஷன் பொருந்தும் அப்படின்னு இனி பதினெட்டாவது ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் கோர்ட்ஸ் அன்செட்டை எங்கேன்னு தெரியலப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா என்ன செய்யுங்க அன்செர்டை நட்டி இருக்குன்னு நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க இட் மே ரெக்கார்ட் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் டு தேட் எஃபெக்ட் தேர் அப்பான் ப்ரொசீட் அண்ட் டிஸ்போஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அது அவன் ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் இருக்க மாதிரியே எடுத்துக்கிடலாம் சரி அப்படி இல்லை என்ன செய்ய அப்போ அப்பீலுக்கு போகையில் நீங்கள் இப்படி ஒரு செக்ஷனை சொல்லலாம் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனால் அப்போவும் என்ன சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு நீ சொன்னியா இல்லை அவர் ரெக்கார்டு பண்ணாதனால ஏதாவது நீதி வழங்குவதில் தகர்வு வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த தீர்ப்பை அவனுடைய அப்செக்ஷனை எடுத்துக்கிடுவாங்க இதெல்லாம் பேசிக்காக என்ன ஒரு சின்ன டெக்னிக்கலாக ஒரு விஷயத்துக்காக இன்னொரு கோர்ட்டு ஆரம்பத்திலிருந்து தொடங்கணும் அப்படின்னு இல்லை நோ ரீசனபிள் கிரவுண்ட் ஃபார் அன்செர்டினிட்டி அவர் அதை எடுக்கும்போது அன்செர்டின் அவருக்கு தெரியலை அல்லது அதனால் நீதி வழங்குவதில் தவறு இல்லை அப்படின்னா அந்த இதை சொல்லு எடுக்கிறதில்லை இல்லாமல் இருந்தால் அப்பால் அட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வரும்போது நீங்கள் அதை சொல்லலாம் அடுத்தது க இப்போ நம்ம அதை விட்டுட்டோம் இனி மூவில் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் இமோவ் எக்ஸப்ட்டு அந்த செக்ஷனில் என்ன சொல்லுதோம் அட்டாச்மெண்ட்டாக இருந்தால் அந்த இடத்துல போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காம்பன்சேஷன் ஃபார் ராங் டு பர்சன்ஸ் ஆர் மூவபிள்ஸ் ஒரு தனிப்பட்ட மூவபிளுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் பர்சனுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவும் ஒரு வழக்கு இருந்தால் எங்கே தொடங்க முடியும் அப்படின்னு அது எந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனோ அங்கே டிஃபெண்டன்ட் எங்கே இருக்கானோ அவங்க காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எங்கேயோ அங்கே அல்லது அவன் தங்கியிருக்க இடத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ஏங்க அவன் டெல்லியில் இருக்கையில் ஏ ரிசைடிங் இன் டெல்லி கல்கத்தாவுக்கு வந்தால் வந்த இடத்துல பிஏ அடிச்சிட்டான் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எங்கே நடக்கு கல்கத்தாவில் அடித்தது அடித்தது காரணமாக தான் இவருக்கு ஒரு உரிமை வருகிறது வழக்கு மூலம் எழுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது கல்கத்தாவில் வழக்கு தொடரலாம் அல்லது ஏ எங்கே இருக்கானா அங்கே டிஃபெண்டன்ட் எங்கே இருக்கானா அங்கே ரெண்டு விதமான சூழ்நிலைகளை சொல்லிவிட்டு காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அல்லது வேர் ஹி ரிசைட்ஸ் அப்படிங்கிற இதில் சொல்லணும் இது நோ சாய்ஸ் அதே மாதிரி தான் அங்கே தான் நடக்கணும்னா ஏன் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க கோர்ட்டில் போட்டேன் அப்படிங்கிறத எடுக்கிறதில்லை இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன இப்போ சில ஏதாவது விட்டு போயிருந்தால் சந்தேகம் வரக்கூடாது அதுக்காக செக்ஷன் இருபது சொல்லுதாங்க அதர் சூட்ஸ் டு பி இன்ஸ்டிடியூட்டட் வேர் டிஃபெண்டன்ட் ரிசைட் ஆர் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அரைசஸ் இதெல்லாம் சொல்லுது இல்லாமல் வேறு இருந்தால் டிஃபெண்டன்ட் எங்கே இருக்கானோ அங்கே கேஸை போடும் சரி ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா நீதிமன்றத்தில் போய் கேளு ஐயா இந்த ஊரில் இந்த டிஃபெண்டன்ட் இருக்கான் நான் இந்த கோர்ட்டில் போட போகிறேன் நீங்கள் அனுமதி தாங்க இல்லாட்ட என்ன ரெண்டு டிஃபெண்டன்ட் இருக்கான் அவன்கிட்ட யார் அந்த ஊரில் இல்லையோ அவன்கிட்ட ஒரு கன்சர்ன் லெட்டரை வாங்கிட்டு நீ கொண்டு போய் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற இதில் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதே சமயத்தில் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் இருந்தோ அங்கே போய் போட்டுட்டு போயிடலாம் ஒரு உதாரணம் ஏ சிம்லாவில் இருக்கார் பி கல்கத்தாவில் இருக்கார் சி டில்லியில் இருக்கார் இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு வாராங்க சென்னைக்கு வராங்க சென்னையில் வந்து ஒரு டா ப்ராமிசர் நோட்டை எழுதி ஏக்கு கொடுக்காங்க ஏ என்ன சே ஏ இல்லை இன்னும் ஏபிசி மூணு பேர் மூணு ஊருக்காராக சென்னைக்கு வந்தால் வந்த இடத்துல ஒரு ப்ராமிசர் நோட்டை எழுதுனாங்கன்னா எழுதிட்டு டிங்கிற ஒரு கொடுக்காங்க இப்போ காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எங்கே நடந்தது சென்னையில் ப்ராமிசர் நோட்டு எழுதுனாங்க இது இங்கே போடலாம் அல்லது ஏ இருக்கு இங்கே இல்லை 
ஏ மட்டும்தான் கொஞ்சம் பணக்காரன் பிசி ஒன்றும் கிடையாது இப்போ சென்னையில் நம்ம வழக்கு போட்டால் நாளைக்கு எக்ஸிக்யூஷனுக்கு இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எங்கே கொண்டு போனோம் யாராவது ஒருத்தனுக்கு அகைன்ஸ்டாக கொண்டு போனோம் அது அந்த ஊருக்கு கொண்டு போகணும் ஏன் நல்ல பணக்காரன் பிஇசி அவ்வளோவா இல்லை நம்ம ஜெயிச்சா எக்ஸிக்யூஷனுக்கு இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பெட்டிஷன் போட்டு வேற ஒரு கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகணும் அதுக்கு பதில் என்ன செய்யலாம் ஏன் எங்கே இருக்கான்னு அங்கே போய் வழக்கு தொடரலாம் டிஃபெண்டண்ட் இருக்க இடம் அல்லது காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் எங்கே இருக்கோ அங்கே நிறைய டிஃபெண்டண்ட் இருந்தாங்கன்னா நீதிமன்ற அனுமதியோடு தொடங்கலாம் அல்லது மற்றவர்கிட்ட கன்சர்ன் லெட்டரை எடுக்கலாம் சரி காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரெண்டு மூணு இடத்துல இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல நடந்தால் கூட அதை செய்யலாம் இன்னும் சில நீதிமன்ற தீர்ப்பில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜூரிஸ்டிக்ஷனு கோர்ட்டு சொல்லையில் இவன் இல்லாத ஒன்று அங்கே ஜூரிஸ்டிக்ஷனை செய்ய முடியாது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் நடக்க இடத்துல அல்லது டிஃபெண்டண்ட் இருக்க இடத்துலன்னு சொல்லுதோம் இதில் வேணுமானால் ஒரு பை அக்ரிமெண்ட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் வழியாக இல்லைப்பா இது காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் சென்னையில் நடந்திருக்கு நமக்குள்ளே டிஸ்பியூட் நடந்தால் சென்னையில் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணலாம் கன்கரண்ட்டு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஏற்கனவே சொன்னேன் அப்படி உள்ள சூழ்நிலையாக இருந்தால் அதை அவங்க தீர்மானிக்கலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் இதில் சட்டத்தில் சொல்லாத இடத்துக்கு சொல்லாத ஒரு கோர்ட்டுக்கு அக்ரிமெண்ட் வழி நம்ம ஏதாவது தீர்ப்பு வந்தோம்னா ஒரு நமக்கு நாலு பேர் உள்ள இருக்க ஊர் வேண்டாம் அஞ்சாவது ஒரு ஊரில் இருக்க கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அக்ரிமெண்ட் எழுதுனா அது செல்லாது இனி அப்ஜெக்ஷன்ஸ் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷனை பற்றி செக்ஷன் இருபத்தொன்று சொல்லுது அப்ஜெக்ஷன் உள்ள ஜூரிஸ்டிக்ஷனை எந்த கோர்ட்டில் போனாலும் எடுக்கும்போது எடுத்த உடனே சொல்லிடுங்க அல்லது ஏடியஸ்ட் பாசிபிலிட்டியில் சொல்லணும் அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் அந்த ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸை நீதி வளங்கள் தவறு இருந்தால் மட்டும்தான் அது என்னென்னு கேட்க முடியும் அப்பீல் கோர்ட்டில் போய் சொல்லும்போது நான் ஜூரிஸ்டிக்ஷனை பற்றி முதல்லையே நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸில் சொல்ல முடியல என்னால் ஏலியஸ்ட் பாசிபிள் டைமில் சொன்னேன் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸுக்கு முன்னால் சொன்னேன் இதன் காரணமாக ஃபெயிலியர் ஜஸ்டிஸ் நீதி வழங்குவதில் தவறு ஏற்பட்டுள்ளதுன்னு காட்டினாதான் நீங்கள் அப்போ ஆலட் கோர்ட்டை கையில் எடுக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு அண்டர் வேல்யூஸ் சூட்டு சூட்டை வேல்யூ குறைச்சி போட்டோம் கோட்டு சின்ன கோட்டில் கொண்டு போய் வைக்கலாம் அதை என்ன செய்யறக்குன்னா அப்போவே இது அண்டர் வேல்யூ ஃப்ரேமிங் ஆஃப் சார்ஜஸுக்கு முன்னாலேயே இந்த நீதிமன்றத்துக்கு இல்லை இது வேல்யூ கூட இருக்குது இதை கொண்டு போகணுன்னு அங்கேயே சொல்லியிருக்கணும் இதே மாதிரி இஷ்யூ வந்தாலும் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு வந்தாலும் அங்கேயும் இதே விஷயங்களை சொல்ல வேண்டி இருக்கும் அங்கேயும் ஆரம்பத்திலே சொல்லணும் முதல்ல சொன்ன பிறகு பின்னால் வர முடியாது ஒரு வழக்கில் என்ன சொல்லுவாங்க கோர்ட்டுக்கு போகையில் உனக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே கோர்ட்டு ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு ஆர்டர் கொடுக்காங்க ஆர்பிட்ரேஷனில் போய் கலந்துக்கிட்டான் ஆர்பிட்ரேட்டர் அவார்டு கொடுத்துட்டான் அவார்டு கொடுத்த பிறகு அந்த கோர்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னாங்க அது செய்ய முடியாது அப்படின்னு நீதிமன்ற தீர்ப்பு இருக்கு இருபத்தி ஒன்று ஏ பார் ஆன் சூட் டு செட் அசை டிகிரி ஆன் அப்ஜெக்ஷன் அஸ் டு பிளேஸ் ஆஃப் சூயிங் No suit shall lie challenging the validity of a degree passed in a form suit between the same person on any ground based on an objection as to place of suing. If you are in a need of a need, you can say that it is not a need of a need. You can say that it is not a need of a need. No suit shall lie challenging the validity of degree passed in a former suit between the same parties or between the same parties litigating under the same on any ground based on objection as to the place of suing. And the court is not going to be a jurisdiction and the court is not going to be a jurisdiction. The court is not going to be a jurisdiction. So what is it? If you tell that you are not going to be a அந்த வழக்குக்கு அப்பீலுக்கு போகையில் சொல்லணும் அந்த வழக்குக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கிடையாதுன்னு வேற ஒரு வழக்கு தொடர முடியாது என்ன செய்யணும் நெக்ஸ்ட்டு லெவலில் போய் அதை சொல்ல முடியுமே தவிர அதற்காக தனி வழக்கு தொடர முடியாது அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லுதோம் 
இதில் சந்தை இருந்தால் கேளுங்க இனி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சூட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சூட்ஸ் வழக்குகளை மாற்றுறதை பற்றி சொல்லுதோம் வழக்குகளை மாற்றுறது யார் மாற்றலாம் அப்படின்னு ஒரே இது பெரிய விஷயம் இல்லை எப்படின்னு சொன்னால் அந்த வழக்கை மாற்றுறதுக்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு இருக்குது ஹைகோர்ட் மாற்றலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்னால் எங்கே வேணும் மாற்றலாம் லோயர் கோர்ட்னால் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கலாம் இதை செக்ஷன் இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லுதாங்க எனி டிஃபெண்டன்ட் மே அப்ளை டு ஹாவ் த சூட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு அனதர் சூட் அனதர் கோர்ட் அப்போது ஒரு கோர்ட்டுக்கு மாற்றணுங்கிறத யார் கேட்கலாம் டிஃபெண்டன்ட்டு தான் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் வேறிய சூட் மே பி இன்ஸ்டியூட்டட் where a suit may be instituted in any one or two or more and is instituted in one such court ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நீதிமன்றங்களில் அது வழக்கு தொடரலாம் என்று இருக்கும்போது any defendant after notice to other parties may at to the earliest possible opportunity in all cases where issues are settled at or before such settlement enna solludom வழக்கு ஒன்றோ அதற்கு மேற்பட்ட நீதிமன்றங்களில் தொடரலாம் என்று இருக்கும்போது அதில் ஒரு நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து இருக்கும்போது ஒரு டிஃபெண்டண்ட்டு அடுத்தவங்களுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு எப்போ கேட்கலாம் அட்டு த ஏலியஸ்ட் பாசிபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எவ்வளவு சீக்கிரம் கேட்க முடியுமோ உடனடியாக கேடு இல்லாட்டா கொஞ்சம் நாள் கழித்து கேடு பட் எப்போ in all cases where issues are settled at or before such settlement valakkula framing of issues vanda adukku munnala inda application kuduthirukanum transfer seidadukaga defendant apply pannalam idu yaarukku seiyalam apdingada 23 la solluvom where the several courts having jurisdiction are subordinate to சேம் அப்பலட் கோர்ட் ஒரு மேல்முறையீட்டு வழக்கு நீதிமன்றம் மேல்முறையீடு ஏற்கக்கூடிய நீதிமன்றத்துக்கு கீழே இந்த ரெண்டும் இருந்ததுன்னா உதாரணத்துக்கு சென்னையிலேயே ஒரு நீதிமன்றம் இருக்குது அதுக்கு கீழே உள்ள ரெண்டு சின்ன நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தொடரலாமா இருந்தது அதில் ஒன்றை தொடங்கினார் அப்போ அவர் அந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் போனோம் திருச்சியில் ஒரு கோர்ட்டு அப்பலட் கோர்ட்டு அதுக்கு கீழே ஏபிசின்னு மூணு கோர்ட்டில் வழக்கு தொடரலாமல் இருந்தது ஏங்க கோர்ட்டில் தொடங்கிட்டாங்க அப்போ என்ன செய்யலாம் டிஃபெண்டண்ட்டு இல்லை அதை பீக்கு மாற்றித்தாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இது எப்போது ஒரு அப்பலட் கோர்ட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு கீழே உள்ள நீதிமன்றங்களில் ஒன்றில் மாற்றணும் இது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு டிஃபரெண்ட் அப்பாலட் கோர்ட்டு சேம் ஹைகோர்ட் மதுரையிலையும் இருக்குது திருச்சியிலையும் இருக்குது மதுரையில் கேஸை போட்டாங்க அதை திருச்சிக்கு கொண்டு போகணும் அப்போ மதுரை ஹைகோர்ட்டில் போய் அதை மாற்றி கொடுங்கன்னு டிரான்ஸ்ஃபர் பெட்டிஷன் கொடுக்கலாம் இருபத்தி மூணில் மூணாவது விஷயமாக சொல்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது வேர் சச் கோர்ட்ஸ் ஆர் சபார்டினேட் டு டிஃபரெண்ட் ஹை கோர்ட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஷால் பி மேட் டு த ஹை கோர்ட் வித் இன் லோக்கல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் ஆஃப் ஹூஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் த இன் விச் த சூட் ஃபைல்ட் இஸ் சுச்சுவேட் ஏற்கனவே வழக்கு எந்த நீதிமன்றத்தில் தொடங்கப்பட்டதோ அந்த நீதிமன்றத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ள ஒரு உயர்நீதிமன்றம் வேறொரு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுவதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கலான்னு செக்ஷனில் சொல்லுது எப்படின்னு சொன்னால் பெங்களூர்லேயும் கோர்ட்டு கொடுக்கலாம் சென்னையிலையும் வழக்க தொடரலாம் இவன் சென்னையில் தொடங்கிட்டான் டிஃபெண்டன்ட் என்ன கேட்காரு பெங்களூர் கொண்டு போனோம்னு கேட்காரு அப்போ அவர் வந்து சென்னை ஹைகோர்ட்டில் வந்து ஒரு பெட்டிஷனை கொடுத்து மாற்றி கொடுங்கன்னு கேட்டு அடுத்த இடத்துக்கு மாற்றலாம் எந்த இடத்துல வழக்கு தொடங்கப்பட்டதோ அதன் மீது அதிகாரம் கொண்ட ஒரு உயர் நீதிமன்றம் அதை மாற்றி கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு செக்ஷனில் சொல்லுது ஆனால் என்ன சொல்லிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டு இல்லை இப்படி பவர்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு 
அவனை சொல்ல நீ யார் அவங்கள ஒரு ஹைகோர்ட்டு இன்னொரு ஹைகோர்ட்டு சொல்லணும்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத ஒரு நீதிமன்ற தீர்ப்பில் சொல்லுதாங்க இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு அது இனி ஜென்ரல் பவர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் வித்ராயல் இது ஒரு பொதுவான விஷயமாக ஹைகோர்ட்டுக்கும் டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டுக்கும் பவர் கொடுத்துட்டாங்க எங்கேயாவது இருக்கா அங்கேருந்து எடுத்து இங்கே கொடு இங்கேருந்து கொடு அங்கே கொடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஹைகோர்ட் என்ன செய்யலாம் எந்த கோர்ட்டு கீழே இருக்கோ அந்த கோர்ட்டிலருந்து எடுத்து ஹைகோர்ட்டுக்கு அது கீழே இல்லை கொடுக்கலாம் அல்லது டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டு அதுக்கு சப்பார்டினேட்டாக இருக்க ஒரு கோர்ட்டிலருந்து எடுத்து இன்னொரு கோர்ட்டில் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி அங்கேருந்து எடுத்து கொடுக்கலாம் கொடுத்த கேஸை இல்லை நானே எடுத்துக்கிடுதேன் அப்படின்னு எடுக்கலாம் அல்லது எடுத்து ரீட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அது அவங்களுக்கு கீழே இருக்க நீதிமன்றங்களில் இருக்க வழக்குகளை எடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் அல்லது அதை திருப்பி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இருக்குது சரி அப்படி எடுக்கா கொடுக்காங்கும் போது என்ன செய்ய முடியும் ஏற்கனவே பாதி வழக்கு நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எய்தர் ரீட்ரை ஆர் ப்ரொசீட் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் அல்லது என்ன சொல்லுதாங்களா அது அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டரில் இது ஆரம்பத்திலிருந்து விசாரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி சொல்லாமல் விட்டு போச்சுன்னா அவங்க என்ன செய்யலாம் இல்லை நான் புதுசாகவே விசாரிக்க போகிறேன் இல்லாட்டா இதிலேருந்து ப்ரொசீட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது அவங்க செய்யலாம் அது அந்த ஆர்டரை பொறுத்தது அவங்களுடைய தேவையை பொறுத்தது அப்படின்னு இருக்குது இதே மாதிரி ஸ்மால் காசு கோர்ட்லேருந்து ஒரு பெரிய கோர்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வழக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பெரிய கோர்ட்டு வில் பி டீம்டு டு பி அ ஸ்மால் கோர்ட் அது சின்ன ஒரு வழக்குகளை விசாரிக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்தினுடைய அதிகாரங்கள் மட்டுமே அதில் இருக்கும் இதில் என்ன நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்புகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிஃபெண்டன்ட் கேட்டான் அப்படின்னு கொடுக்காத இது வந்து வழக்கு யாருடையது டிஃபெண்டன்டுடைய ஹி இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் த சூட் அப்படிங்க இந்த வார்த்தை டோமினஸ் லிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது அப்போ அவ அவ வசதிக்கு ஒன்று சட்டம் அனுமதிக்க மாதிரி போட்டிருக்கான் எனக்கு என் வீட்டு பக்கத்துலேயே கோர்ட்டு வேணும் அப்படின்னு டிஃபெண்டன்ட் கேட்டால் கொடுக்காதீங்க ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸு இருக்கணும் அவனுக்கும் கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கணும் இவனுக்கு பிளைண்டிஃபை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக இவர் இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி நீதிமன்ற தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க அது அப்செக்ஷன்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தான் மாற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு பவர் கொடுக்குது செக்ஷன் இருபத்தி அஞ்சு அது இந்தியாவில் இருக்க எந்த நீதிமன்றத்திலிருந்தும் ஒரு ஹைகோர்ட்டில் இருந்தோ எதில் இருந்தோ எங்கே வேணாலும் கொடுக்கலாம் அதை என்ன செய்யலாங்கல சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்லுவாங்க அது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்து அதில் ஒரு அஃபிடவுட் கொடுத்து கொடுக்கலாம் அது ரீட்ரை பண்ணவா என்ன செய்யுமோ செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துட்டு அது கீழே இவன் வேணும்னே ஒருத்தன் தேவை இல்லாமல் ஒரு பெட்டிஷனை கொண்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுத்தான் இதை மாற்றி கொடுங்க இப்போது ஒருத்தர் பாண்டிச்சேரியில் கேஸ் கொடுத்துருக்காரு சூட்டை நடக்கு இவன் கொண்டு போய் பாண்டிச்சேரி சூட்டை கொண்டு போய் நீங்கள் பெங்களூரில் விசாரிங்கன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டு கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொடுத்துருக்கான் வேணும்னு அந்த கேஸ் கொடுத்தவனை கொஞ்சம் வம்பு இழுக்கணும் அவன் கொஞ்சம் செலவழிக்கணும் இப்படி சுப்ரீம் கோர்ட்டு போனால் அவன் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு போகணும் அங்கே ஒரு அட்வொகேட்டை பிடிக்கணும் இப்படி உள்ள சூழ்நிலை எல்லாம் இருக்குது அதனால் கொடுத்துருக்காங்க தேவையில்லாது அடுத்தவனுக்கு தொந்தரவு கொடுக்கணும் கொடுத்துருக்கோன்னு தெரிஞ்சால் இப்படி ஒரு பெட்டிஷனை டிஸ்மிஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பெட்டிஷனை டிஸ்மிஸ் பண்ணும்போது சுப்ரீம் கோர்ட்டு காம்பன்சேஷன் உத்தரவு கொடுக்கலாம் அது என்னன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்துக்கு அதிகம் இல்லாமல் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கலான்னு சட்டத்தில் சொல்லுது இனி எந்த லா பொருந்தும் இங்கே இருக்க கேஸை சென்னையில் இருக்க கேஸை பெங்களூருக்கு மாற்றிட்டாங்க அப்போ எந்த சட்டம் பொருந்தோம் கர்நாடகா சட்டமாக தமிழ்நாடு சட்டமானால் எங்கே வழக்கு முதல்ல தொடரப்பட்டதோ அந்த வழக்குகள் மட்டும்தான் அந்த இடத்தினுடைய சட்டங்கள் தான் பொருந்தும் அப்படின்னு இதோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சூட்டு முடியுது நாளையிலிருந்து நம்ம சூட்டு எப்படி தொடங்குதோ யாரெல்லாம் பார்ட்டிஸு அப்படிங்கிறத நாளையிலிருந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க